Duygu arkadaşlarına bir zincir mektubu gönderip onların da mektubu kendi arkadaşlarına göndermelerini istiyor. Mektubu alanların sayısı her 3 haftada bir kişi sayısının 9 bölü 10'u kadar artıyor ve bu durum geçen zamana yani t'ye bağlı p fonksiyonu ile modellenebiliyor. Duygu mektubu 40 arkadaşına gönderdiğine göre Duygu'nun mektubu göndermesinden t hafta sonra mektubu alan kişi sayısını modelleyen fonksiyonu yazınız. Peki yazalım. Eğer soruyu kendi kendinize çözebileceğinizi düşünüyorsanız videoyu durdurmanızın vakti geldi. Evet, soruyu önce kendi başınıza bir deneyin. Ben bu soruyu fonksiyonumuz p'nin bazı t değerlerinde alacağı değerleri inceleyerek çözeceğim. Bunun için bir tablo çizelim. Mesela t sıfırken, yani Duygu'nun mektubu göndermesi üzerinden sıfır hafta geçmişken mektup kaç kişiye ulaşmıştır? Cevap burada. Soru da duygu mektubu 40 arkadaşına gönderdiğine göre diyorlar. t sıfırken p t ya da p sıfır 40'a eşit. Peki bunun dışında t için ilginç olacak başka hangi değerleri seçebiliriz? Bir bakalım. Soru da mektubu alanların sayısı her 3 haftada bir kişi sayısının 9 bölü 10'u kadar artıyor dedikleri için t eşittir 3 değerinde ne oluyor ona bakalım. 3 hafta geçtikten sonra buraya 3 eklemiş oldum. Peki, pt ne olacak? Toplam sayı, kişi sayısının, daha önceki kişi sayısının 9 bölü 10'u kadar artıyorsa, bunu 40 artı 9 bölü 10 çarpı 40 olarak yazabiliriz. Ve 40 parantezine aldığımızda, 40 çarpı 1 artı 9 bölü 10 olacak. Ve bu da 40 çarpı 1,9'a eşittir. Bu arada her 3 haftada bir kişi sayısının %90 arttığını da söyleyebiliriz. Evet, %90 artıyor demek, mektubu alan insanların sayısı her 3 haftada mevcut insan sayısının 9 bölü 10'u kadar artıyor demekle aynı şey. Mektubu alanların sayısı her 3 haftada %90 artıyor. Bu yüzden 3 hafta daha geçerse, artı 3 daha 6 hafta oldu. Peki, şimdi mektubu alanların sayısı kaç olacak? Bu sayı bir yüzde 90 daha büyüyeceği için bunu 1,9 ile bir kere daha çarpacağız. Hemen yazalım. 40 çarpı 1,9 çarpı 1,9. Kişi sayısı bir yüzde 90 daha arttı. Bu arada 9 bölü 10 artmak 1,9 ile çarpmak anlamına gelir. 1 zaten vardı ve buna yüzde 90 ekliyoruz. Bunu da 40 çarpı 1,9 üzeri 2 olarak da yazabiliriz. 3 hafta daha geçip de 9. haftaya geldiğimizde bir yüzde 90 daha büyüyeceğimiz için, artacağımız için bu sayıyı 1,9 ile çarpmamız gerekecek ve 40 çarpı 1,9 üzeri 3 elde edeceğiz. Neler olduğunu anladınız değil mi? Karşımızda üstel bir fonksiyon var. Başlangıç değerimizi her 3 haftada 1, 9 bölü 10 ile çarptığımıza göre ortak oranımız da 1,9'dur. Ve bunları kullanıp pt'yi başlangıç değeri yani 40 çarpı ortak oran yani 1,9 her 3 haftada 1, her 3 haftada 1, 1,9 ile çarptığımız için de kaç tane 3 haftalık zaman dilimi geçtiğini bulabilmek için t'yi alıp 3'e böleceğiz. Buradaki t bölü 3 bize kaç tane 3 haftalık zaman dilimi geçtiğini gösteriyor. Ve işte bu kadar. T sıfırken 1,9'un sıfırıncı kuvveti 1 edeceği için 40 çarpı 1'den 40 elde ediyoruz. T üçken 1,9 üzeri 3 bölü 3, 1,9 üzeri 1 demek olduğu için %90 büyümüş oluruz. Bu kadar. Kolay değil mi?